வெல்கம் டு ரெசிபிஸ் இன் மைவி இன்றைக்கி நம்ம அருமையான சுவையில் ஒரு சைடிஷ் தான் செய்ய போகிறோம் இது சாதம் சப்பாத்தி தோசை எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும் சுலபமாக செய்யக்கூடிய இந்த சைடிஷ் என்ன எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க வானலியில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நானூற்றி கிராம் அளவுக்கு நாலு உருளைக்கிழங்கு ரெண்டு விசில் விட்டு இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் செவந்து வர அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணணும் உருளைக்கிழங்க எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணாமல் கூட செய்யலாம் உங்கள் விருப்பம் போல் இந்த அளவுக்கு போதும் இதை ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் அதே வானலியில் மீதி இருக்கிற எண்ணெயில் அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் கடுகு சீரகம் குறைஞ்சிருச்சு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சமாக கருவேப்பில நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் இதை பொடியாக நறுக்கி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கண்ணாடி பதத்துக்கு உதங்கினா மட்டும் போதும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு நூற்றி ஐம்பது கிராம் அளவுக்கு ரெண்டு தக்காளி பொடியாக நறுக்கினது தக்காளி மசிகிற அளவுக்கு வதங்கணும் தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிட்டோம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் சேர்த்துற நீங்கள் சாதாரண மிளகாய் தூளாக இருந்தால் ஒரு டீஸ்பூன் அல்லது காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டால் போதும் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு பத்தலைனா மறுபடியும் போட்டுக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒரு முப்பது செகண்ட் இதை பிரட்டி விடுவோம் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டு ஒரு மூணு நாலு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சாலும் இடையில் அடிக்கடி கலந்து விடணும் மூணு நாலு நிமிஷம் மூடி வச்சுருந்தோம் இதை கலந்து விட்ட பிறகு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் கசூரி மேத்தி பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் இதை சேர்த்துக்கலாம் கசூரி மேத்தி காஞ்ச வெந்தய கீரை தான் இது டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் கிடைக்கும் இது நல்ல வாசனையும் புளிப்பு சுவையும் கொடுக்கும் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த உருளைக்கிழங்க சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் உருளைக்கிழங்கில் மசாலா பிடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விடணும் எந்த அளவுக்கு ட்ரையாக வேணுமோ அல்லது செமியாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஃப்ரை பண்ணி விட்டுருங்க எல்லா வகையான சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லாமல் சப்பாத்தி தோசைக்கும் பொருத்தமான இந்த தக்காளி உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு மல்லி இலை தூவி இறக்கிடலாம் இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்கள் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க